ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി പായസമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ഇത് വൻപയറാണ് അരക്കപ്പ് വൻപയർ ഞാൻ തലേ ദിവസം കുതിർത്തിയതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി വേണ്ടത് മത്തങ്ങയാണ് മത്തങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പോളം അളന്നിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മത്തങ്ങ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തൊലി അങ്ങ് ചെത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് കഴുകി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി ഈ ഒരു കപ്പിന് അര കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഇനി അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒരു വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് അവിടെ കിടന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വാട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബോൾസ് ആക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചരിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അളന്ന വെള്ളം അളന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ വേണം അര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ അളവിന് അളന്നെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നന്നാവുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ലൈറ്റ് ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ലൈറ്റ് ചൂടിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേപോലെ ബോൾസാക്കി വെക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതേപോലെ തീ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസാക്കി എടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പായസം വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ടറ്റ് ശർക്കര ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വൻപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചേ എടുക്കാവൂ ഈ ഒരു സ്പൂണിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മത്തങ്ങ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തിക്നെസ് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ചെറിയ സ്പൂണിന് മാത്രമേ അരിപ്പൊടി കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇനി
കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കലക്കിയ ആ കപ്പിന് തന്നെ ചെറിയ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കൈപ്പിടി എന്ന കണക്കിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി എന്ന കണക്കിന് നമ്മൾ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മത്തങ്ങ പായസം റെഡി ആവും കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൂട് മത്തങ്ങ പായസം നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസുമായി